La corrupción es un tema recurrente en la narrativa, del, como se dice ahora, la narrativa del presidente López Obrador, quien ha dicho que la combate, aunque en el exterior sigamos siendo vistos como uno de los países más corruptos por diversas entidades que se encargan del análisis de este fenómeno a nivel global. De viva voz Francisco Abundis, director general de Parametría, como siempre, gracias mi querido Paco. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Paco, ¿cuál es la percepción de la opinión pública sobre este espinosísimo tema de la, de la corrupción? Pues como, como bien señalas, eh, según indicadores internacionales, eh, estamos en el pues eh, en uno de los lugares más bajos en la escala, digamos, eh, estamos en resumen por debajo de, de África, por ejemplo, como región y por país, eh, pues estamos muy por debajo de Chile, Uruguay. Eh, pero lo, lo que eh, hicimos en Parametría ahora, Ricardo, fue ver, y es un indicador que ya tiene un tiempo, si la gente está distinguiendo por niveles de gobierno, lo, cómo está el, el tema de la corrupción, porque como bien señalas, eh, pues parte del, del, del discurso del gobierno federal es que le están combatiendo, y lo que uno esperaría entonces es que, que la gente distingue entre lo que es la corrupción a nivel federal o a nivel país, a nivel estado o a nivel municipio. Entonces, eh, preguntamos por estos tres niveles de gobierno, ¿Usted diría que la corrupción en su municipio, en el país o en el estado ha aumentado eh, mucho un poco, ha disminuido mucho o un poco? Y pues el, el primer dato que me parece revelador es que eh, todo el mundo percibe que ha aumentado independientemente del nivel de gobierno. Eh, en el caso del municipio, 47% dice que ha aumentado mucho un poco a nivel país 51% y a nivel estado 52%. Solamente eh, a nivel municipio eh, 31% cree que ha disminuido un poco mucho, a nivel país 30% y a nivel estado 27%. Es decir, eh, eh, pues da la impresión que, este, que, que finalmente el discurso gubernamental no está convenciendo a los ciudadanos y la gente cree que a nivel país no no es distinto que en el municipio o en el estado. Si lo vemos a lo largo del tiempo, este es un indicador que venimos viviendo desde noviembre del 19, vemos que la percepción de que ha aumentado mucho un poco ha sido constante, ha llegado a niveles de 61% en marzo del, del 21, eh, se ha mantenido en niveles de 55, 56. Eh, eh, tenemos uno de los niveles más bajos ahora, pero no deja de haber un diferencial de 30 puntos entre quien cree que ha aumentado eh, la, la, la corrupción respecto a quien cree que ha disminuido. En el caso del Estado es eh, similar, eh, eh, pues son niveles, ha, ha llegado a tener picos de 62%, también en marzo del, del 21, el más bajo es mayo del 21 con 49%, pero finalmente, este, digamos, no, no, no cambia la percepción mayoritaria de que la corrupción eh, ha aumentado. Y de la misma manera, tenemos una medición proyectiva de qué que espera la gente, si cree que va a aumentar o va a disminuir. Y eh, pues ahí es interesante, Ricardo, porque el nivel de gobierno donde la gente cree que va a aumentar más la corrupción es precisamente a nivel federal o a nivel país, 40% así lo cree cree que, eh, perdón, 40% cree que disminuirá un poco mucho y 42% cree que aumentará eh, mucho o un poco. A nivel estado, 45% cree que aumentará mucho o un poco y a nivel municipio, 44%. Si lo ves a lo largo de en esta serie que tenemos, pues prácticamente se ha mantenido en estos niveles desde hace, desde que inició esta administración y la gente para efectos prácticos no distingue por nivel de gobierno. 
Eh, como uh, de, de manera informativa, te diría que la semana pasada en una reunión en Oaxaca de la eh, Conferencia Regional de eh, Opinión Pública eh, presentó un texto, eh, es una, eh, pues una encuesta que tienen ellos que hacen junto con el periódico Reforma que convirtieron ya en un, en un libro de, de, de alrededor de 12 capítulos que es un texto que me parece eh, pues muy interesante para eh, analizar el tema y en, te diré en resumen llegan a esta misma conclusión que la gente o el país en general el ciudadano no está viendo mejoras en este tema Ricardo ¿Quiénes son algunos de los que, o de quienes participan en este esfuerzo? Eh, en, en, en nuestra medición o en la de mexicanos contra la corrupción. Sí, en el libro este que mencionas que dices que es, 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 un, es la unidad interna de investigación que, 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 que tienen ellos. Es una, eh, como te decía, eh, como te mencionaba, es la, la tercera vez que, que hacen esta medición. Por lo tanto, al ser una pues una serie ya eh, longitudinal, les permite tener eh, datos comparados a lo largo del, del, del tiempo. Y eh, pues lo, lo que lo que concluye es que, como te decía, no, sí. no ha habido mejoras o no se nota, o, o, o la gente por lo menos no está observando que haya... Eh, eh, que, que haya muchos cambios, por ejemplo, eh, un capítulo es sobre, sobre la militarización y la corrupción de Javier Martínez, otro sobre la fiscalía de Diana García, eh, la empatía con la corrupción de Lorenzo León, que es un ex colaborador sí. bueno. de, de Planetría, eh, el, el tema de los programas sociales y el gobierno sí. de Leonardo Núñez, es, es como te mencionaba, es amplio el, el estudio y creo que es muy recomendable. Para, para tu auditorio bueno, muy bien como siempre, gracias mi querido Paco gracias al contrario, estar contigo Ricardo un abrazo gracias